Okay. Uh, good afternoon, everyone. Hi. I'm really happy that we received a lot of questions and really good questions. Добрый день всем. Я очень рад, что мы получили много вопросов и в том числе очень хороших вопросов. And uh, and I put all the questions into the presentation, and I would like to go really deep into the topics because I want the presentation to be useful for everyone. И я упомянул все эти вопросы в презентации. Я хочу действительно серьезно в них углубиться, потому что я хочу, чтобы эта презентация была полезна для всех. And let's start. I, I used two questions from from the presentation when I had the presentation because I didn't have the time to properly answer them. So this is the first. I использовал два вопроса из нашего прошлого вебинара, которые были заданы во время презентации, но у меня не было времени ответить на них подробно. Вот это первое. So someone asked me uh, that he or she lives in a remote place and if it's possible to to become a successful breeder а кто-то из слушателей спросил меня а если я живу в отдаленном месте возможно ли мне стать успешным заводчиком and i'm sure this is this is a problematic topic for for many of you or not many of you but some of you so i would really like to get into this а и поскольку я думаю что это действительно важная проблемная такая тема для некоторых из вас я хотел бы действительно углубиться so first of all uh, it should be uh, uh, considered what it means that could you become a successful breeder? Uh, прежде всего, нужно разобраться в том, что это значит для вас, что, uh, что вы подразумеваете по тем, чтобы быть успешным заводником. Do you want to, to uh, have good bloodlines in your kennel, or do you want to win the best in show at Crofts? Uh, хотите ли вы иметь хорошие кровные линии в вашем питомнике, или вы хотите выиграть best in show на крафте? Because because success is a very interesting topic because everyone wants to become successful. But if you ask people what it means for you exactly, just just a few people can can answer you. Вообще успех это очень такая интересная тема, потому что все хотят быть успешными, все думают об успехе. Но если вы спросите разных людей, что для вас конкретно значит успех, очень мало кто сможет четко ответить вам. So it is very important that first of all you 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 set up really realistic uh, goals you want to achieve to feel yourself successful. А и первый момент это то, чтобы вы поставили для себя какими-то какие-то по-настоящему реалистичные цели, которые вы считаете важными достичь для того, чтобы чувствовать считать себя успешным. And it really needs to be realistic because, for example, if I decide that I want to become an opera singer, it is not realistic. И они должны быть все-таки реалистичными, достижимыми, потому что если я, например, решу для себя, что я мечтаю стать оперным певцом, это это вряд ли получится. You don't want to to hear me singing. It's much better if I write it. Я вам не, не желаю услышать, как я пою, лучше, если я буду писать. So, if you, if you are aware what you want to achieve and when you can call yourself a successful person, you can go on. А, и а, если вы а, знаете, чего вы хотите достичь и в какой момент вы решите, что вы можете считать себя успешным человеком, вы можете продолжать. It is very important to to understand your own situation. Очень важно понимать вашу вашу конкретную ситуацию. We all have advantages and disadvantages in our lives. А все мы в нашей жизни имеем преимущества и, так сказать, недостатки. And and to to get the best result in your success. You need to understand these factors. И для того, чтобы достичь наилучшего результата на пути к успеху, вы должны понимать эти факторы. 
because advantages are your your tools that you can use if you know about them. А потому что преимущество это те инструменты, которые вы можете использовать, если вы знаете о них. And these advantages are the things that will hold you back or or give you obstacles on your on in your activity. А недостатки это те вещи, которые тянут вас назад и создают препятствия на вашем пути. And this sentence is very important that there is no method which is good for everyone in all situations. И вот этот третий пункт очень важен, потому что нет метода, который подходит абсолютно всем во всех ситуациях. Each of us live, uh, lives in uh, different circumstances with different advantages, disadvantages. Uh, каждый из нас живет в разных обстоятельствах с разными преимуществами и разными недостатками. So there is no such thing that you follow a checklist, follow the, the, the top 10 or top 5 things, and you will achieve your goals immediately. Uh, поэтому нет, uh, нет такого, что есть какой-то список из 10 пунктов, и если вы uh, их выполните, вы достигнете своих целей uh, незамедлительно. And, and your, your activity needs to be uh, tailored to your own style of life, the way you live. И ваша деятельность должна быть приспособлена к вашему стилю жизни и к тому, как вы живете. And you need to make a difference between, between breeding activity and marketing activity. И вы должны осознавать разницу между племенной деятельностью и маркетинговой деятельностью. And what I mean with that? Что я подразумеваю под этим? We are talking about uh, this situation living in a remote place, not in the big city. А мы берем, допустим, вот эту ситуацию, когда человек живет в отдаленном месте, а не в большом городе. In case of of breeding, it is really an obstacle for you. А в случае разведения это действительно сложно для вас. Because it is not that easy to, to travel, to have visitors. Да, это действительно не так просто для вас будет путешествовать или принимать у себя гостей, посетителей. It, it's more complicated to, to uh, set up a mating for your uh, Допустим, это становится более сложным uh, организовать связку для вас, вашей сутки на выезде. And, and there are many, many other disadvantages in such a situation if someone is not well located. И действительно у этой ситуации много неудобных сторон, если кто-то живет в месте, расположенном не. And these are advantages. You need to find a way how to reduce their negative effect. On your breeding uh, и, соответственно, анализируя эти недостатки ситуации, uh, вы должны понять, uh, как минимизировать их негативное влияние на вашу племенную деятельность. Uh, uh, но, uh, тем не менее, в это же самое время uh, вы имеете вашу маркетинговую деятельность. Consciously or unconsciously, you are using Facebook, you are communicating with others in any way. Сознательно или неосознанно, но вы используете Facebook, вы общаетесь со многими другими людьми, то есть деятельность это ведет. And I think if you put extra effort in in building up your positive reputation. А и соответственно я считаю, что если вы приложите а большие усилия, дополнительные усилия для того, чтобы выстроить свою положительную репутацию. It can help you to fight back the negative consequences of living in a remote place. Это while. поможет вам uh, сократить uh, негативные последствия uh, вашего проживания в удаленном, удаленном месте. So if you are, if you live in a remote place, absolutely disconnected to the main Happenings. Uh, итак, если вы uh, живете в удаленном месте, абсолютно uh, без связи, uh, с, без сообщения uh, с, с, с наиболее распространенными, you are in a more 
more difficult situation, but it is not impossible to to achieve success and achieve results. А вы просто находитесь в более сложной ситуации, но это не невозможно достичь успеха и достичь хорошего результата. The, the main point to be aware of these disadvantages and to find a way how you can reduce the effect of them. А самый главный путь это осознать вот эти недостатки и продумать, как вы можете сократить их негативные последствия. And you also also need to know, need to understand your advantages because you can use them to present a very positive image of yourself. И кроме того, вам необходимо понимать ваши преимущества, потому что используя их, вы сможете создать позитивный образ самого себя. And the next question: How to create a positive image for the channel, and how to build the trust to it? И второй вопрос: Как создать положительный образ питомника, а и как выстроить доверие к нему? Actually, this is the 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 main concept, the the core concept of 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 marketing. А по сути это основной концепт, это такое ядро всего маркетинга. I mean, in 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 case of this kind of marketing, when it is related to a person, an individual. Ah, имеется в виду этого вида маркетинга, который связан с личностью, с индивидуумом конкретно. And to understand how you can build up positive image toward others. Ah, и для того, чтобы понять, как вы можете создать позитивный Uh, образ для других. You can get a clear picture if you think about how you start to trust others. А uh, вы uh, должны прояснить для себя картину и понять, как вы лично uh, начинаете доверять другому человеку. And each of us is different. We we start to trust people differently. А мы разные. Мы начинаем доверять другим людям по разному. Мы приходим к этому доверию разными путями. So it is a complex thing and a complicated thing. Так что это комплексная вещь и достаточно сложная вещь. First of all, it is important that what kind of image you broadcast show about yourself. А прежде всего нужно понять, какой образ ваша продукция, то что то, что вы говорите, говорит о вас. And on the other hand, it is really important what others think about you and talk about you, mostly behind your back. И интересно также понять, что люди думают о вас и что они говорят о вас в основном за вашей спиной. So I can I can start to 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 present myself to the outer world as a really polite, really professional guy. Я могу начать представлять себя другому внешнему миру как очень вежливого, очень профессионального парня. But if others uh, have an opinion about me, which is absolutely the different. Но если у других уже есть формировавшееся мнение обо мне совершенно противоположное. For example, they say that okay, I pretend to be a nice guy on Facebook. А если они, например, говорят, хорошо, он старается выглядеть приятным парнем на Фейсбуке. But I am just an attention seeker with a very, very uh, hectic and hysterical nature. А но на самом деле он очень неприятный человек и резкий. It will completely destroy what I try to present about myself. А это полностью разрушит то, что я пытаюсь сказать о себе, как я себя пытаюсь представить. So it is really important what others talk about you and think about. А поэтому действительно важно то, что другие думают о вас и говорят о вас. And to build up how people. Think about you, how people judge you. It is a process. И выстроить вот это вот то, что люди думают о вас и как люди судят вас, это процесс. It is it is in general a process with different steps and different phases. Это в общем и целом это процесс с разными стадиями, разными шагами и разными фазами. 
it's 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 doesn't really happen that we meet at a conference or a dinner. Это не не значит, что мы, допустим, встретимся на конференции или на ужине. And we never met each other before. We have no information about about each other before. Мы не встречались раньше, и у нас никогда не было никакой информации друг о друге. And I I present myself as as someone with 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 an overall image. А и я, допустим, представляю себя как некто с таким полным образом. And you will completely trust in me later, and you will have an absolutely steady and long-lasting uh, trust in me. И вы тут же тут тут же незамедлительно проникаете с доверием ко мне и полностью неизменно всегда и надолго мне доверяете. Okay, you can have a very positive first uh, impression about Хорошо, me. Хорошо, у вас вот при этой первой встрече может быть uh, очень позитивное первое впечатление. But if the other day, uh, the following day, I ask you a very huge favor. Uh, но если, допустим, на следующий день uh, я попрошу у вас огромное одолжение сделать мне. And, and it would be a really huge favor where you take some kind of risk. А и это будет действительно такая большая помощь, оказывая которую вы рискуете. In normal cases, in normal cases because you don't know me that much. А в нормальной ситуации, поскольку в нормальном случае, поскольку вы не не так уж хорошо меня знаете, you will not trust me that much. А вы и и и не окажете мне такого доверия. So it is. It is really a, a long-lasting process. How the the judgment on someone is building up from the perspective of others. А поэтому это действительно достаточно длинный процесс, как отношение суждения кого-то о ком-то выстраивается и формируется день ото дня. And it it. Because of this, it never happens in in ten ten seconds. Потому что это это поэтому никогда не происходит. No, no, no. Usually no. And, uh, sorry? Usually no, but sometimes it happens. Uh, in ten seconds, you can destroy your reputation. But to have a really trustful opinion about yourself, it is. It is not that, not that. It doesn't work this way. Я говорю, иногда это все-таки происходит. Он говорит, нет, за 10 секунд ты можешь разрушить свою репутацию, но заставить за 10 секунд в тебя полностью поверить, это вряд ли. And it's also important to know that what you do at this moment, the way you behave now. А и очень важно знать, что ты делаешь в этот момент, как ты себя в этот момент ведешь. Maybe it has no no consequences at the moment, but it will have in the future. Может быть, вот это вот не будет иметь последствий прямо сейчас, а но в будущем, но в будущем будет, в будущем все найдет свое отражение. And what do I mean from the perspective of the dog world? А и что я подразумеваю, говоря о перспективах применительно к нашему собачьему миру? It happened many times that I had really, really, I would say, really serious, but I had conflicts with with people. А это много раз случалось, что у меня были, ну, не скажем, прям уж серьезные, но конфликты с людьми. Who behaved on an absolutely unacceptable and unfair way? А которые вели себя абсолютно неприемлемым и неприличным образом. At, at a dog show or or at the kennel club. Uh, например, на выставке собак или в кинок. And I have a good memory. И у меня очень хорошая память. And when these people approached me half a year ago or three years later. А и если эти люди подходили ко мне полгода назад или через три года. I could clearly remember how they behaved and what kind of persons they are. Uh, я uh, очень ясно помню, как они вели себя тогда в прошлом, uh, и что uh, что они из себя представляют как личности на самом деле. 
And, and uh, it's not about taking revenge on anyone. А, и это не, не, не о том, чтобы, допустим, отомстить или нанести им какой-то ущерб. It's just about remembering the personality of that person. А это просто о том, чтобы помнить личность этого человека, что он из себя представляет. And when he or she uh, needed my help, needed some kind of favor or, or whatever. А и если, допустим, он или она вдруг и понадобилась моя помощь или какой-то какая-то поддержка с моей стороны, какое-то одолжение. And he or she, of course, in this situation, tried to present a very positive image of himself or herself. А, и они, разумеется, в этой ситуации а, пытаются создать очень позитивный образ а, себя. I couldn't really uh, uh, believe that, that it was true or it was real. А, я не смогу поверить, что это правда. И что это действительно так, что они действительно такие хорошие. So, whatever you, whatever you do at, at any time, at any place, it will give to the judgment on you. А, итак, что бы вы ни делали в любое время, в любом месте, а это приведет к определенному суждению о вас. So, and when you, when you present yourself to the outer world, you need to show yourself as a professional person person related to dogs. А и когда вы представляете себя внешнему миру, вы должны а, показать себя профессиональным человеком, связанным с собаками. And and you also need to show a bit about your own personality, what kind of person you are. А и а, также вы должны а, немножко а, показать а, свою личность, показать, что за человек вы есть. And it is very important to be yourself and don't copy the behavior or the personality of others. А и здесь очень важно оставаться самим собой и не копировать личность другого человека. What what works perfect perfectly for someone it looks silly in case of others. То, что выглядит прекрасно для одного, а выглядит совершенно глупым в другом случае. And if you want to build up trust towards you in others then you если вы хотите выстроить доверие в отношении вас в других людях in in this case you 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 must convince them that you are presenting yourself and you do not want to to cheat them or trick them а вы должны убедить поселить в них убежденность в том что вы представляете именно себя такими как вы есть, и не пытаетесь uh, дразнить, обмануть кого-то. And this, all, this can happen only if you, you show yourself and not trying to act being someone else. А, и это может произойти только в том случае, если вы действительно показываете себя, как вы есть, и не пытаетесь uh, действовать, ну, копируя кого-то, подражая кому-то. And as I told you at the last presentation the, the, the original kind of marketing presentation. И как я говорил вам на предыдущей нашей нашем вебинаре по первом вебинаре по кино маркетингу. You don't have 100% influence on people to like you. А у вас нет стопроцентного влияния на людей на людей на то, на то, чтобы вы понравились людям. You can do your very best. There will be people who will dislike you or even hate you. А вы можете делать все лучшее, на что вы способны. Все равно будут люди, которым вы не понравитесь или которые будут даже вас ненавидеть. So it cannot be your goal to be accepted by by everyone. It is impossible. А поэтому ваши цели не могут быть быть принятыми всем. Это абсолютно невозможно. So, uh, present yourself, who you are, what you know. Uh, итак, представляйте себя, кто вы есть, что вы знаете. And be yourself. Будьте собой. And if you are using any online platforms, use your face. И если вы используете любую онлайн платформу, используйте свое собственное лицо. To see uh the faces of each other is is really important in building trust а uh, видеть лица друг друга uh, это очень важно в построении доверия 
you cannot really get connected and feel trust toward a headshot of a dog. Mm -hmm. Вы uh, не, не можете действительно чувствовать связь uh, и доверие к человеку, который представлен, допустим, головой собаки. Or to an amazing landscape, it is impossible. That is not true. Или или каким-нибудь прекрасным ландшафтом это невозможно. Это не человеческое лицо. And how the judgment on you builds up? What are the bricks of this whole installment? А итак, как строится суждение о вас? Вот какие кирпичики всей этой инсталляции? You need to show your professional achievements, professional success as a breeder, handler, or, or whatever mm -hmm. else. You can and you should show the activity of the kennel itself, what is happening within your kennel. Вы можете, и вам нужно показать ежедневную деятельность вашего питомника, что происходит в вашем питомнике. And uh, you also can and should show the lives of your dogs at your kennel, or even those dogs uh, which uh, originates from your kennel and living at other breeders or At other homes. И вы также можете и должны показать повседневную жизнь ваших собак, тех, которые находятся у вас в питомнике, и, может быть, даже тех, кто является выпускниками вашего питомника. And you also need to show some parts of your personal life, not everything. А вам также нужно показать некоторые части вашей личной жизни, не все, конечно. But presenting uh, your your everydays out of the dog world shows how, what, 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 a, what personality you have in general. No, когда вы показываете какую-то часть вашей повседневной жизни за пределами собачьего мира, это дает людям понять, что за личность вы есть и кто вы, собственно, что у вас за душа. It is really important, but many people absolutely ignore this fact. But it is very important how you handle conflicts and difficult times. А очень важный момент. Многие люди, к сожалению, это игнорируют. Но очень важно показать, дать людям понять, как вы решаете конфликты и любые сложные ситуации. Uh, because if you if you are aggressive or if you are an absolutely jerk or I don't know a better word mm -hmm. it it ha it will have a very very negative uh, feedback on your personality I often say that it is not that difficult at all to be a kind and nice person when the sun is shining and everything is okay. А я всегда говорю, что совсем не сложно быть добрым и милым человеком, когда солнышко светит и всё хорошо у тебя в жизни. But when you you go through difficulties, difficult times and really serious conflicts or attacks. А но когда вы проходите через сложные времена и действительно серьёзные конфликты и атаки на вас, then other parts of your personality will be revealed. А другие части вашей личности будут обнаруживаться. And it is very important to 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 see that that many of us would like to network online. И ещё очень важно, что многие из нас были бы рады находиться всё время снаружи и в онлайн и всё это видеть. But in normal times we meet each other face to face too. но в нормальное время нам нужны лица друг друга тоже. And many people often forget about this. И, uh, люди об этом. I just just a small example. I I know some people who present uh, 
a personality or, or an image about themselves on Facebook, being a really kind, really helpful person. А некоторые люди, я знаю людей, которые создавали свой образ на Фейсбуке, как людей очень добрых, очень все время готовых помочь. And it is really, really easy to, to build up such a personality online. Uh, but it, it happened that when I met these people in real life who were said to be so nice guys, uh, Without any exact uh, reason, they were arrogant or, or they, they had an absolutely different personality in reality. Без какой-то очевидной причины они оказывались грубыми, раздраженными, и на поверку оказывалось, что у них совершенно другая личность, совершенно другое из себя представление. And it is not good at all, because what should I think about the personality of, of these people? И это не совсем нехорошо, потому что что я должен думать о личности этих людей, какие они на самом деле. And uh, the next question was asked at the very end of the original kind of marketing presentation. И вот еще один вопрос, который был задан в конце нашей, нашего первого вебинара. And this one, I, I like this question and it is connected to how to build up a positive image of yourself as well. Uh, вопрос, тем, and it is how much should I show about my failures? Uh, вопрос о том, сколько и как много я должен показывать своих ошибок и недостатков. As I mentioned last time, it is not a problem at all to, to show the, the, the dark days, the problematic days. Uh, я считаю, что это не должно быть проблемой в апте показывать темные дни или проблем, проблемные дни. But the question is how you can show it for your own benefit. Uh, но вопрос заключается в том, как вы uh, должны показывать uh, эти свои неудачи к своей, uh, к своей выгоде. So when you are talking about branding a person, for example, a breeder, а когда вы говорите э, о том, чтобы брендировать человека, создавать бренд человека, например, заводчика, as I just said in the previous slides, that it is important to, to present your personality, who you are. А как я сказал в предыдущем слайде, а важно представить свою личность, кто вы есть на самом деле. And it is it is a big question. What to show about your personal life? How much to show? Don't show everything, for sure. А и очень важно решить, что показать из вашей личной жизни, как много показать, и, разумеется, не показывайте все. But you, but you need to to show something about your personality. But you need to set up a borderline. А вы должны показать что-то о своей личности, касающейся вашей личности, но вы должны установить некую границу. And showing failure is not equal to complaining all the time and whining all the time. А и показывать неудачи, ошибки не означает все время жаловаться и все время рыдать. I have, I'm sure all of you uh, have friends on Facebook who are always complaining about something all the time. Я уверен, что у вас у вас у всех есть на Фейсбуке такие друзья, которые все время на что-то жалуются. And sometimes I have the feeling I'm watching a, Braz a Brazilian <laughs> soap opera with all the dramas and all the conflicts and you know what yes. I mean. uh, и uh, когда я таких людей смотрю, читаю, у меня создается впечатление, что я смотрю бразильскую мыльную оп оперу с бесконечными драмами, конфликтами и прочим. Вы понимаете о чем? And it is not a positive thing because actually no one really cares about. Uh, и это не позитивная вещь, потому что на самом деле никому до этого нет дела. Especially all the time. Uh, uh, и уж особенно все время. It doesn't show that you are a strong person who goes through failure and you are strong enough 
to, to stand up. А, и это вот такие вещи, они не показывают, что вы сильный человек, а который способен преодолевать неудачи а, и оставаться с, с, стоять. It shows absolutely the opposite. А он показывает абсолютно противоположную вещь. It shows that you are an oversensitive person who is complaining instead of solving his or her problem. А это показывает, что вы чересчур чувствительный персонаж, который все время жалуется вместо того, чтобы решать проблему. And I wrote this question here. Can you present your difficulties without emotions? А и я вот здесь написал этот вопрос. Можете ли вы рассказать о своих трудностях без эмоций? When you want to, to present your failures and your difficult times, когда вы хотите рассказать, показать свои неудачи и свои трудные времена, you should find the narrative which is about, which is like a documentary about your life. А вы должны придумать такой нарративный стиль, который бы позволил вашему рассказу выглядеть как документ о вашей жизни. It should be about showing facts, situations. Это должно быть что-то, что как бы представляет факты, ситуации. But it shouldn't be about complaining about, oh my God, oh my God, all the world is against me, and look what happened again. Это не должно выглядеть так, о боже, о боже, весь мир против меня, посмотрите, что со мной случилось. And as I mentioned some slides ago, how you handle this situation shows other dimensions of your personality. И, uh, как я сказал уже на пред... во время предыдущего слайдов, uh, то, как вы разрулите эту ситуацию, uh, показывает другие измерения вашей личности. Yeah. Uh, okay. Uh, so we can go on. How to position the canal correctly? Should we reduce the breeder's activity as a business, a hobby, or both, or something different from both? Uh, итак, как правильно позиционировать питомник? Должны ли мы представлять uh, деятельность заводчика как бизнес, как хобби, и как то и другое, или что-то отличное от того и от другого? And it is a very interesting and important question. И это очень интересный и очень важный вопрос. So. First of all, uh, there are some terms we should uh, describe and should understand what they mean. А, и, и, прежде всего, есть несколько терминов, понятий, которые мы должны описать и должны uh, понимать, что они означают для нас. If we, if we want to, to position uh, the, the situation of a breeder, если мы хотим позиционировать ситуацию, в которой находится заводчик, Then we should understand first of all who is a breeder. А прежде всего мы в таком случае должны понимать, кто есть заводчик, кто такой заводчик. And we should understand and know when is a breeder successful and productive. When you can say that a breeder is successful. А и в таком случае мы также должны понимать, когда мы можем сказать, что заводчик успешен и продуктивен. And these sound to be really simple questions. И это кажется, что это очень простой вопрос. But it is. It, it, I, me myself, had uh, different presentations around these topics, and these uh, questions can cause really, really serious arguments. А я делал, я лично делал несколько презентаций на эту тему, и я знаю, что этот вопрос вызывает ряд серьезных возражений, аргументов. And it is also a com complex question, uh, what does uh, responsibly breeding mean at all? А uh, и uh, он связан uh, с и за ним следует uh, другой вопрос uh, очень важный, uh, что такое по сути означает ответственный ответственный заводчик, ответственное разведение в целом. And uh, To, to answer the question, if it's if it's a person, if it's a business. А чтобы ответить на этот вопрос, это человек должен ответить, является ли это для него бизнесом. Uh, we should we should examine the term professional hobby in detail. А мы uh, должны исследовать термин профессиональное хобби детально. 
Because we usually say that reading is a professional hobby. Потому что обычно мы говорим, что разведение это профессиональное хобби. It's a hobby because because uh, the main objective, the main motivation is not uh, the financial aspect. Это хобби, потому что uh, основная мотивация не имеет общего с финансовым аспектом. So you want to to preserve the gene pool, the bloodline. You want to improve the breed. А потому что вы хотите сохранить генетический пул, улучшить кровные линии. Вы хотите улучшить породу. And it's not about uh, how much money could you get for your dog. А и это не о том, чтобы понять, как много денег вы можете получить за ваших собак. And it's also professional, which means that you should have certain knowledge to, to do your activity. А и в то время это профессиональное занятие, потому что вы должны иметь определенные знания для того, чтобы правильно вести свои дела. So it, there is a complexity in this question: who a breeder is? If it if it is it a business? or a person or what 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 it is. А и собственно вот это и есть комплексность вопроса, что такое заводчик разведения? Это бизнес или это личность? Что или что это? And if you take a look at the whole picture of of a kennel. И если вы посмотрите на питомник, на картинку питомника в целом. What is it? Is it a product? Что это такое? Это продукт? Service. Или это услуга? Or the breeder as a person, или это заводчик как человек, как личность. And in marketing, there are different uh, strategies and tactics. В маркетинге существуют различные стратегии и тактики. If you are talking about a product, если вы говорите о услуге, or you are promoting yourself as a freelancing professional, for example, или если вы представляете рекламируете себя как uh, фрилансера, свободного, uh, свободно занятого человека, профессионала. You need to use different, different tools, different ways to, to promote yourself in, in each of these cases. А uh, вам нужны uh, разные инструменты, разные способы для того, чтобы продвигать себя uh, в этих трех разных областях. Because if you are selling products, for example, you are selling laptops. А и потому что если вы продаете продукты, например, вы продаете ноутбуки. It is totally different to 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 produce uh, produce <laughs> promoting yourself as a hairdresser, for example. А uh, хендлер. Значит, а хендлер. Это принципиально отличается от того, как вы продвигаете себя, как, например, парикмахер. And that's why it is a bit uh, complex in case of promoting uh, a kennel. Поэтому здесь, так сказать, в случае продвижения питомника мы имеем умножение задач. Because you should you should uh, promote yourself as a person with whom others can cooperate with together as a breeder. Mm -hmm. uh, потому что, во-первых, вы должны продвигать себя как uh, человека, с которым другие могут кооперироваться, uh, то есть как заводчика. You need to show and present the overall activity of your kennel, the breeding activity of your kennel. А uh, вы должны uh, продвигать и представлять uh, активность вашего питомника в целом, uh, племенную активность. You should present your dogs, what they achieved, how how healthy they are, what what sort of uh, titles or whatever they won. А вы должны продвигать ваших собак, показывать, какие у них достижения, что они умеют, что они могут, насколько они здоровы. And you also and you also should should present uh, the breed, as I said last time, that it would be important to show people why to keep that certain breed. И вы также должны продвигать, рекламировать вашу породу, потому что, как мы уже говорили в прошлый раз, важно показать людям, почему им нужно заводить собаку именно этой породы. So uh, uh, to answer the the starting question, it is a mixture of everything. А и для того чтобы ответить на 
изначальный вопрос. Продвижение питомника – это смесь, это соединение всего. And the next question, does it make sense to use the kennel name brand in the other activities of the same person? И следующий вопрос, связанный с этим, имеет ли смысл использовать имя питомника, то есть уже бренд, в других видах деятельности того же человека? It is a very general question, and it would be... Would be good to know the other activities. А это очень такой общий вопрос, и в принципе было бы хорошо знать другие виды деятельности. Because the main point of view is, if you present yourself as a breeder in other activities, would it give you extra? For your reputation. А потому что вопрос заключается в том, если вы представите себя как заводчика а в ваших а, других видах деятельности, да, прибавит ли это вам что-нибудь к вашей репутации? For example, if you are a vet or a groomer or, or something related to dogs. А, например, если вы ветеринар или грумер или ваша работа так или иначе связана с собаками. Or maybe you have another profession which is somehow related to dogs. Или у вас какая-то другая профессия, тем или иным образом связанная с собаками. For example, you, you work for Royal Canine. Например, вы работаете в Royal Canine. And, and, you, and you are also a breeder. И вы тоже заводчик. It shows, it, it will give you extra credibility that you have practical experience, exper, uh, experience yes, in, in breeding as well. А это вам даст дополнительный кредит доверия, а, потому что покажет, что вы а, тоже имеете свой личный опыт в этой сфере. Если это ваша другая деятельность, никаким образом не связана с вашей деятельностью как заводчика, то вы сами можете решать, нужно вам или нет вот это вот пересечение. And the next question, uh, which could be the competitive advantages of a kennel in comparison with yard breeding, for example? It's a good question. Uh, и вот еще один хороший вопрос. Uh, какими могут быть конкурентные преимущества питомника, например, по сравнению с двором разведения? Uh, so, What are the benefits of buying a puppy from a breeder? Собственно, в чем вопрос заключается в том, какие преимущества приобретения щенка именно у заводчика? And this is a really current situation, and not, and and it is connecting to marketing, of course, but it is it has not just a marketing aspect. А, и это очень такая текущая ситуация, но, конечно, связана с маркетингом, но это не только маркетинг. So, uh, first of all, there is predictability. I talked about it two weeks ago when I was talking about breed preservation, why it is important. Итак, первое – это предсказуемость. Мы говорили об этом две недели назад во время другой презентации, которая была посвящена сохранению пород. There is a more professional approach Uh, in, in raising up and sort of producing the puppies. А более профессиональный подход к выращиванию щенков, так сказать, к произведению щенков. And I am talking about the health of the dogs and the behavior or the behavioral problems of the dogs. А мы говорим о здоровье щенков, о собак и о поведенческих проблемах у собак. But I will talk about this two, two, two parts a bit later because there are other questions related to this topic. And it is a huge, huge benefit and a huge advantage that breeders have knowledge about how to keep and how to raise up that puppy. А, и это вот как раз очень большое преимущество, и оно заключается в том, что заводчик имеет а, знание о том, как выращивать и как воспитывать щенков. 
so if I buy uh, a dog from a breed I, I've never had, it, it is just so cute and I would like to have this. А если я покупаю, допустим, щенка, породы, которые у меня никогда не было, ну, потому что они такие милые, я бы хотел такую собаку иметь. For me, it is very good if I, I can have information beforehand or when I start to keep that dog. Для меня было бы очень хорошо, если бы я получил всю информацию а, до того или хотя бы когда я начинаю уже содержать эту собаку. It is, it is good to, to have information about what to be uh, aware of from the aspect of possible illnesses. Mm -hmm. а, было бы хорошо заранее знать, чего ожидать с точки зрения возможных каких-то заболеваний. What I should take into consideration when I am training the dog of that breed. Что я должен принять во внимание, когда я тренирую, дрессирую собаку именно этой породы. And there are many other things that a breeder can give. I mean, many other things related to knowledge that a breeder can give together with the puppy to the new owner. А, и а, есть много других вещей, а, связанных со знаниями, вещей, которые а, заводчик может дать а, новому владельцу вместе с щенком. And it doesn't really happen when someone buys a puppy from the internet, especially in case if it's, if it's just a backyard breeder who personally has no real idea about the breed. А, и это на самом деле совершенно не, не, не происходит иначе, не происходит в тех случаях, когда а, человек покупает собаку через интернет или а, покупает у, у дворового заводчика, он ничего не получает, в смысле знает. So this, this uh, part is very, very important uh, from the list of, of the benefits of buying from a breeder. Uh, так что вот эта часть uh, в списке uh, преимуществ, которые вы получаете, приобретая щенка именно у заводчика, эта часть uh, занимает очень важное место. And it's also important that, that breeders and the dog vote from a breeder can easily be, be tracked back. А uh, и еще один важный момент, что собака, щенок, приобретаемый у заводчика, uh, может быть легко возвращен обратно. And, and, and the, the simple reason behind that is that uh, a pedigree dog is registered. But if someone buys a puppy from the internet or at the market or at the corner of the street, Uh, the communication and the connection with the seller will end at that moment. В этот момент, собственно, заканчивается его коммуникация и вообще какая-то связь с продавцом. And and this list of benefits can only work is the activity of the breeders are really responsible. Mm -hmm. uh, но uh, вот этот uh, список преимуществ работает только в том случае, если uh, деятельность uh, заводчика uh, настоящему ответственна. Okay, the next question was a long one. Is it necessary to advertise the channel and if yes, how to do this correctly? Where, which kind of media should be the first choice for such an advert? Professional, non-professional, which could be the role of professional dog magazines in kennel marketing? What can work better for the breeder's reputation? Direct advert of the kennel in the advertising section of a professional dog magazine or interviews or photos? Winning uh, итак, the show следующий forward. вопрос длинный, несколько, uh, I just uh, combined several questions in, in one. Uh, значит, здесь было uh, несколько вопросов, объединенных в один, но он получился длинный. Uh, необходимо ли uh, рекламировать питомника? Если да, как это делать правильно? Где? Uh, какие uh, виды uh, изданий? должны быть первым выбором для такого рода рекламы, профессиональные или непрофессиональные. 
а каким, какой должна быть роль профессиональных собачьих магазинов, журналов в маркетинге питомника, что может работать лучше для репутации заводчика. Прямая реклама питомника в рекламной секции профессионального журнала или кинологического журнала, или интервью, или фотографии выигрывающей собаки в отчетах по выставкам. So, in a nutshell, what to know about а, и, соответственно, чтобы это все объединить, что мы должны знать о печатных изданиях? So, first of all, uh, it is important to understand how we use communication. А, и, uh, итак, прежде всего, важно понимать, как мы используем канал коммуникации. Uh, to decide. Uh, if you want to be present there а, чтобы решить, а, хотим ли мы вообще быть там представлены или нет. First of all, uh, the major objective that you want to communicate towards а, others. Первый вопрос. Самое важное знание, которое вы хотите And передать main... во время коммуникации с другими. And the main question, uh, if you can find there those people you want to communicate with. Uh, uh, And that's what we call target audience. Uh, 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 and and uh, if there is a communication uh, channel where you can find your target audience, you, you can use it. If not, it is, it, is out, it is out of question, because it's just a waste of time. If you can find your target audience, then you can use it. If you can't, if your audience is not there, then it's not discussed. It's just a waste of time and money. So, uh, it's is important So uh, it is important to know uh, if we are talking about printed magazines. If we are talking about printed magazines. If your target audience uh, is there. Uh, and, and talking about uh, dog related magazines. If you are If you breed dogs mostly for for sports, utility, agility, etc. в основном для спорта, пользовательских собак, agility и так далее. In that case, uh, it is not good. It's I wouldn't say not good, but it is not that helpful to advertise your kennel in a magazine. For, for а, shows, то это не, не, не то чтобы нехорошо, но немножко бесполезно рекламировать ваших собак а в журналах, посвященных выставкам собак. In this case, you have to find a printed magazine, which is for, for those sportmen and sportmen. А, в таком случае вы должны найти печатные издания, посвященные а, этим спортсменам, которые занимаются этим видом спорта. So that's why it is important to understand the needs of your uh, audience. Uh, and is, it's, it's also an important question that is your competitor <laughs> there? Is your competitor advertising? Uh, соперники, ваши конкуренты, они там, они рекламируют свои питомники в этом журнале. Because if he or потому she что is если there, он или она там, it will mean more visibility for это him or her. сделает его более видимым. And in case of, of professional dog magazines, в случае профессиональных журналов, посвященных собакам, You, you can reach your, 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 your audience, your target audience, а more or less. вы можете uh, свою профессион... целевую аудиторию uh, увидеть, достичь там. Uh, okay, that, that others, other people who are 
related to, to completely different breeds. We also so read that uh, uh, Could you please repeat? I, I had to answer the <laughs> message, sorry. <laughs> Ah, uh, no problem. So uh, I think I said because I was thinking about the next. Mm -hmm. I think I said that that okay. Uh, uh, other people who are related to completely different breeds also read uh, that uh, magazine. Ah, и может быть люди, которые связаны связаны с совершенно другими породами, они также читают этот журнал. But it often happens that that someone related one breed starts to breed with another. Ah, uh, uh, well. no, может так получиться, что кто-то, uh, кто занимается другой породы, вдруг uh, начнет заниматься и вашей. And in general, it is it is good to to present yourself, to make yourself visible, and printed magazines. Если говорить в общем, то это в общем и целом всегда хорошо, чтобы сделать себя видимым, и печатные журналы, они как раз хороши для этого. And there was a question, uh, professional, non -professional. И вот еще один вопрос, профессиональный или не профессиональный. I don't exactly know what uh, that yeah, means to be. Не, не uh, professional magazine or not professional magazine or for, for white public. I think it was about that. I think yeah, but uh, look, look if, you're, if you can find your target audience there, then it is okay uh, for you. If it wasn't the place where you can find your target audience, then it is okay for you. So uh, it is uh, the the audience of the magazine which uh, defines if if it's worth advertising or or being visible. Uh, собственно, uh, аудитория этого журнала uh, определяет для вас стоит ли вам давать рекламу в этот журнал и вообще появляться. But in in your case, it is very important to to have an advertisement as professional mm -hmm. as possible. Uh, no, in your case. Uh, важно, чтобы реклама была настолько профессиональной, насколько это возможно. Luckily, recently I see a lot of very high quality artworks in printed uh, documents. К счастью, к своей удаче, в последнее время я вижу uh, очень, uh, очень много прекрасных художественных работ в печатных, магаз... в печатных журналах, посвященных собакам. But in But some years ago, uh, you could see advertisements with, with very pure uh, quality, pure quality of image uh, and design. No, uh, совсем не так давно, сколько-то лет назад, попадались чаще всего рекламные страницы с очень плохими и фотографиями, и дизайном. So if you pay for... for Uh, to, to in it, it а, так что если вы платите за uh, печатную, за то, чтобы опубликовать рекламу в uh, печатном журнале, uh, она должна быть очень хорошего качества. And what can work better for the breeder's reputation? And it is about the different types of, of presence in print media. Uh, может лучше работать для, на репутацию заводчика. Этот собственно, вопрос был посвящен о различных типах о печатной рекламы. Печатных. And the question uh, covered three, three different uh, uh, kind of, of uh, publications. И, uh, вопрос касается трех различных типов публикаций. It, it uh, showed paid advert, interview or report, photos or... Uh, 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 он включает uh, платную рекламу, uh, интервью или отчет и uh, фотографии победителей. And, and from my opinion, all of these uh, are По моему important. мнению, uh, все эти виды публикаций имеют значение. And because... Uh, If, if something gives extra for your reputation or reinforce your, your positive image... Потому что если что-то прибавляет какие-то черты к вашей репутации или усиливает ваш позитивный имидж, это помогает. It helps you. 
It, it is not enough just to present yourself once. And one, one example came вот into my mind. Uh, I was organizing the World Dog Show in Budapest in uh, 2013. And there was an interview with me at the Kenai uh, and, and I can't say that, okay, I had an article about me uh, seven years ago and I want everyone to remember <laughs> that. I can't say that, okay, I think, I think, except me, no one remembers So you need to repeat your your visibility again and again. А поэтому вы должны повторять ваши свои появления опять снова, снова и снова. And I put self publications in in brackets here. А и в этот список я еще включил самостоятельные публикации в скобках. Because if you have the chance to, to, to write articles, it is a very good way to show your experience and expertise on that. Ah, если у вас есть возможность написать статью, если вам предлагает кто-то написать статью, это прекрасный шанс для того, чтобы показать ваш опыт и уровень ваших ваших знаний в этой области экспертности. And. Now comes, uh, I put three questions together on three different slides because they connect uh, to each вот, other. Я соединил вместе три вопроса, которые получил, потому что они тесно связаны друг с другом. And, and this is a very, very important topic again, and I'm very happy to, to, to read these questions. И это снова questions. очень важный, важная тема, и я очень uh, счастлив, что мне прислали такой вопрос. Because these are Потому the important things. And I'm really happy that no one asked something like where to click on Facebook and how to log into my Instagram account. Я очень рад, что никто не прислал вопрос, где кликнуть на Facebook и как зайти в мой аккаунт в Instagram. Because these questions are important. So the first one was how to justify the higher price of the puppies coming from the kennel, how to answer the questions about the price, how to explain correctly why the puppy is so expensive. And these questions. How to justify the higher price of the puppies coming from the kennel, how to answer the questions about the price, how to explain correctly why the puppy is so expensive. And how to justify the higher price of the puppies coming from the kennel, how to answer the The next question was how to compete with cheap puppies advertising in mass bulletin boards. И следующий вопрос у нас связанный с этим: как конкурировать с дешевыми щенками, с рекламой дешевых щенков на массовых досках объявлений и на сайтах? And the last question was: should a serious breeder use these mass web boards? When selling his и последний вопрос из этой же серии. Должен ли серьезный заводчик использовать эти массовые публичные доски объявлений, когда он продает свои пометы, или никогда, никогда, никогда? And, uh, the first question, how to justify the higher price of the Итак, uh, первый the вопрос. Uh, как uh, оправдать более высокую цену uh, щенков, uh, происходящих из питомника? Uh, I try to build up uh, this, this ideas and I hope it will be... А я сейчас пытаюсь выстроить вот эту систему аргументации, и я надеюсь, что ее будет... просто ей будет следовать. Uh, the problem... The, the major problem with these topics that that these are, are complex uh, things. Главная проблема этих тем – это то, что это комплексная история. First of all, there is a question that how, how can you say 
what shows it exactly that dog is coming from a responsible breeder or that dog comes from uh, a puppy miller or 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 backyard breeder а, someone on professional первый, первый вопрос как показать точно что щенок происходит от, от ответственного заводчика или из щенячьей фермы and and to to answer this you it is not enough to have one чтобы sentence. ответить на этот вопрос недостаточно сказать одно предложение because we are talking about complex requirements and and you should present this on a complex way what what uh, a responsible breeder and a puppy coming from a resp responsible breeder really means что мы говорим о комплексных требованиях и вы должны показать именно это вы должны показать что означает ответственное разведение и что означает что такое щенок происходящий полученный от ответственного заводчика and the key word which would be useful to to present to the general public what it means would be breeder or kennel or pedigree и ключевое слово которое должно быть здесь представлено это слово заводник или питомник или собака с родословным so if i say someone that this dog is a pedigree dog coming from the kennel если я скажу кому-то что это собака с родословным чистопородная собака приходящая из питомника the everyday person should understand what is behind this activity обычный человек должен тогда понимать что стоит за этой деятельностью и за этими словами but sadly everyday people don't really Но, к сожалению, know. вот эти самые обычные люди, они как раз этого не знают. Or they have an absolutely false concept about what breeding Или у них абсолютно ложное представление о том, что на самом деле означает разведение. And they don't know, don't understand what it means that a dog has a а, и, uh, еще один момент, uh, то, что действительно для них очень сложно, для их понимания, что на самом деле значит, что у собаки есть родословно. And uh, it is important to, to, to know that how people who choose between a breeder and a puppy farmer, how they decide. First question, is that will i look good on instagram with, mm. with posting pictures with together with the dogs? Instagram, or will i look more 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 pushy or stronger or it is a very important question why people choose that but in many cases the first first motivation that oh this dog looks beautiful without considering the real needs and the real temperament and if 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 i decided okay this this dog looks good how much is it and the next one is the next question is that can i buy this dog on a lower price the same а, следующий вопрос могу ли я купить эту собаку где-нибудь по более дешевой цене because people think that it is it is like like buying the new потому что люди думают что это примерно то же самое что купить новый iphone they think that that if i go to the breeder or i go to to online to buy uh, and думают, что если я пойду к заводчику или я пойду куда-нибудь там uh, в интернет купить собаку 
they don't really realize that they, that we are not talking about the same а они не понимают, что мы говорим не о тех же самых собаках. They think because it looks like uh, the same or similar. They think that this is the same dog Они не понимают, что они выглядят похожими. Они просто не думают, что они покупают такую же самую, такого же качества собаку просто по более дешевой цене. And there are many other elements people should consider before they buy a dog. И есть много других вопросов, которые люди должны рассматривать, прежде чем они купят собаку. But they said And and when people say that uh, uh, dogs are not objects, dogs are best friends. что собаки это не объекты, а лучшие друзья. If I am in a picky or 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 grumpy mood, I sometimes ask back that really because people buy dogs when they are buying. Ну, к сожалению, люди не всегда, к сожалению, люди не всегда понимают, что они покупают не предмет. The the decision making process. Принятие решения – это процесс покупки собаки. Is is uh, very similar to 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 buying a new suit for yourself. Uh, sorry. It, it's very similar uh, to to buying a new suit. Для них это очень uh, для них это очень похоже на то, чтобы они покупали новый но, но, новый лук для себя, но новую одежду для себя. And uh, in this competition, uh, uh, it should, and it is, it is not something again which which can be solved by one person or one person. К сожалению, вот в этом это соревнование с фермерами – это история, которая проблема, которая не может быть решена одномоментно одним человеком или даже одной организацией. It should be should be made clear for for the general public what it means if a dog comes from a breeder, a professional breeder. Это нужно сделать понятным для обычной публики, что это означает, если щенок приходит от заводчика, от профессионального заводчика. Or someone who who has no real knowledge uh, about uh, breeding. Или человека, который имеет действительные познания в этой породе. And when I mentioned that it it is a whole complex concept, why it is important where a dog comes from. I mentioned health mm -hmm. and behavior uh, before. И как uh, я уже упоминал раньше, говоря о в целом концепте того, что такое собака от заводчика, здесь еще важное значение имеет здоровье и поведение. Because everyday people people should understand that the health and the behavior of their dogs is dependent on where where their dogs come from. А потому что обычная публика должна понимать что здоровье и поведение собак зависит от того, где эти собаки приобретены, откуда они происходят. And as I said, if you buy, you can buy, if, sorry, if you can buy a dog from a breeder and a puppy farmer, these two dogs are not the same. А они должны понимать, что если они покупают собаку у заводчика или покупают собаку у фермера, это совершенно не одно и то же. Это совершенно не те же самые собаки. And and uh, my my personal point of view is that until general people uh, will understand. Uh, my личная точка зрения, что до тех пор, пока uh, публика не будет понимать вот это. It is it is I wouldn't say impossible, but it is very very complicated to compete with. Я не скажу невозможно, но действительно очень сложно конкурировать с дешевыми щенками с сочинячих ферм. 
And uh, about the financial aspect, wh why pedigree dogs are so incredibly expensive? And, наконец, expensive. в финансовом аспекте, почему uh, щенки с родословной uh, та, так невероятно дороги? If you followed my previous presentations, you exactly know that I love to to put quotations from ah, other yes, people. Если вы видели мою предыдущую презентацию, вы знаете, что я люблю использовать цитаты из других людей. I attempt to time here that breeders are evil as they are asking money for breeding And besides, many people say that why to breed when you could pick up a dog from a shelter? And besides, many people say that why to breed when you could pick up a dog from a shelter? For many people, it is absolutely unacceptable to ask money. But uh, there is one thing that these people usually forget about. That if you want to to create. A litter of puppies with good health. Если вы хотите создать помещенков с хорошим здоровьем и хорошим темпераментом, it takes time, money, and effort. Это отнимает время, деньги и усилия. And I do, I, I, I don't need to explain this aspect of the whole story for you because you exactly know what I'm talking about. А и мне не нужно объяснять вам аспект вот всю сторону эту сторону истории, потому что уж как раз то вы точно понимаете, о чем я говорю. So if the society wants to have healthy, well-behaved dogs, it takes money. А если общество хочет иметь здоровых, хорошо воспитанных собак, это стоит денег. And and in many countries, talking about finances, how much it costs, how much a breeder asks for the puppies is a kind of taboo because it's it's really sensitive. Во многих случаях, когда задается вопрос, сколько это стоит, сколько заводчик просит за собак, во многих случаях это табу, потому что это достаточно такая чувствительная тема. But step by step, we should break the ice on on these these financial topics. Но шаг за шагом мы должны разбить лед на на над этими финансовыми темами. And now we get to the topic. Uh, whether it is ethical or unethical if a breeder advertises his or her dogs on the internet. И сейчас мы переходим к теме этично или неэтично заводчику рекламировать своих собак в интернете. I I saw very very fiery debates on the internet on this topic. Uh, yeah, uh, what? I saw really fiery, really, really, really ah, huge okay. debates on this topic. Он неоднократно видел такие серьезные большие дебаты в интернете, посвященные этой теме. Because uh, one part of the breeders said that it is absolutely okay that I I I uh, put an advert of my dogs on the Потому internet. Потому что часть заводчиков говорит, что это совершенно нормально, если я рекламирую своих собак, своих щенков в интернете. Because because this is the usual way. Because you pay a lot for the vet, you pay for the mating, you pay for everything, and of course you want money for your puppies. Потому что это совершенно нормальная вещь. Вы заплатили завязку, вы заплатили, вы вырастили щенков, вы вы потратили денег, и естественно хотите денег за своих щенков. And on the other hand, there are other people who say that it is absolutely unacceptable. Because breeders are not breeding for money. А другие люди говорят, что это совершенно неприемлемо, потому что заводчики занимаются разведением не ради денег. So it is a very, very 
Uh, and yeah. uh, соответственно, это очень интересная и очень такая спорная тема, uh, как, uh, как правильно с этим uh, разобраться. And as I said uh, before, it is a real problem. The general society has no real idea what breeding means in, in general. Uh, 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 and there is And, and that's, that is the re sorry. So this is the reason why there are so many people are against breeders because they are asking for money, etc., etc. But they can't see uh, the work behind all. Ah, uh, and on the deal, maybe it's one of the reasons why they are so angry at breeders for that they ask for money for dogs because they just don't see and don't understand what the work is behind this for this for the work of dogs. And my very personal point of view. This is my own opinion on this topic. И вот мое личное мнение по этой теме. In the normal world, it it shouldn't be a problem that a breeder uh, directly says that I ask money for the puppies coming from uh, my company. Uh, Реальная проблема должна быть, если, если заводчик говорит, я прошу деньги за щенка, который происходит из моего питомника. Uh, I, I, I а, я вот сам фрилансер. I do not uh, make it a secret that if I work for you, uh, I will ask for money. It is not shameful. Я не делаю из того, что если я на кого-то работаю, то я попрошу за это денег. Это, это, в этом нет ничего стыдного. And it also shouldn't be shameful uh, to say that that I'm a breeder. My activity, uh, my, the, the result of my activity is quality dogs. Uh, with good uh, So I do hope that that step by step there will be some positive change in this topic in in uh, certain countries. Думаю, uh, do you hear me? Because some people uh, some people write that they don't hear me, but hear you. Uh, okay, let's repeat the last uh, sentence. Uh, so uh, I was I said something like it is not a shame. Uh, it, it it shouldn't be a shame, and I do hope there will be a change in how. The society sees the activity of и он очень сильно надеется, что произойдут изменения в том, как общество видит заводчиков. Because because for some breeders it is absolutely unacceptable to to present yourself selling your puppies. Потому что для некоторых заводчиков абсолютно неприемлемо до сих пор остается абсолютно неприемлемым представлять самих себя продающими щенков. But on the other hand, it is absolutely acceptable to, to, to post on Facebook saying that I perfectly know that, that keeping up appearance is, is really important. Uh, uh, but but we are talking about to, to, about uh, two uh, things which are actually the same. Мы о двух вещах, которые на самом деле совершенно одно и то же. And a very important uh, thought on advertising on internet and internet sites. Ah, и еще одна важная тема, касающаяся рекламы в интернете и на веб-сайтах. The nature of of the website is what important from my perspective. Ah, природа, что это за веб-сайт? Это имеет очень большое значение в с моей точки зрения, с его точки зрения.
because if it's a website which is full of the advertisements of of breakyard breeders and puppy farmers, если это веб-сайт полный наполненный рекламой вот этих вот фермеров и дворовых заводчиков, it and you start to advertise your own activity there, it will destroy your reputation. если вы начнете там представлять свою деятельность, то это разрушит вашу репутацию. It will not help to to maintain a positive image about yourself. А это не поможет вам поддерживать позитивный имидж вас как серьезного ответственного заводчика. The next question, which is is connected to here, so this was the financial part. Итак, это была финансовая часть, и следующий вопрос связан с ней. And now comes the question about the pedigree. Ah, it's perioded the question about the pedigree. Which should be the correct answer when the buyer says, "We do not need a show dog. We need a puppy for ourselves. We don't care about." Ah, каким должен быть правильный ответ, когда покупатель говорит, "Нам не нужна постоянная собака. Нам нужен щенок для себя. Нам наплевать на документы." And The first first question in this topic: What is the pedigree about? И первый вопрос, касающийся этой темы, это о чем, собственно, говорит родословная. And and the problem is that in case I ask this from from people in the dog world, in some cases they can't also explain it. И то, чем я сталкиваюсь часто с людьми, имеющими отношение к миру собак. Это то, что они действительно не могут объяснить это правильно. I really hate when when I talked to to people. Luckily, not too many. И мне очень действительно не нравится, что вот когда я говорю с людьми, к счастью, не со многими людьми, who were related to to breeds which were used as utility dogs, guardian dogs, herding dogs, whatever dogs in function. А с людьми, которые связаны с породами, используемые не пользовательские, охранные, какие-то спортивные собаки, которые выполняют определенную функцию. So these people, we know these people really want to keep the original functions. А мы знаем, что эти люди действительно хотят поддерживать оригинальные естественные функции, функциональность этих пород. And when I heard these people tell me that we will not have this litter registered, and when such people say to me, "We will not have this litter registered," because these dogs will not go to the dogs. Because these dogs will not go to the dogs. Because these dogs will not go to the dogs. Because these dogs will not go to the dogs. Because these dogs will not go to the dogs. Because these dogs will not go to the dogs. Because these dogs will not go to the dogs. Because these dogs will not go to the dogs. Because these dogs will not go to the dogs. Because these dogs will not go to the dogs. Because these dogs will not go to the dogs. Because these dogs will not go to the dogs. Because these dogs will not go to the dogs. Because these dogs will not That's okay for me. And this is really something. Because ordinary people from the society have no idea what a pedigree is. That's okay for me. And this is really something. Because ordinary people from the society have no idea what a pedigree is. That's okay for me. And this is really something. Because ordinary people from the society have no idea what a pedigree is. That's okay for me. And this is really something. Because ordinary people from the society have no idea what a pedigree is. That's okay for me. And this is really something. Because ordinary people from the society have no idea what a pedigree is. That's okay for me. And this is really something. Because ordinary people from the society have no idea what a pedigree is. That's okay for me. And this is really something. Because ordinary people from the society have no idea what a pedigree is. That's okay for me. And this is really something. Because ordinary people from the society have no idea what a pedigree is. That's okay for me. And this is really something. Because ordinary people from the society have no idea what a pedigree is. That's okay for me. And this is really something. Because And and fighting for for the preservation of the original functions. And he says that he fights for the preservation of the essential functions, the original functions of a certain breed. And he or she says that this is the reason she he he won't need a pedigree. Он или она при этом говорит, что вот это и есть причина, почему ему не нужна родословная для помета. This is absolutely strange. Because, because, and I do hope that I will not surprise anyone. Я надеюсь, что я сейчас никого не удивлю. But the original function of a pedigree is not to have an appendix, appendix for an entry form at any dog show. Потому что настоящая функция родословной это это не не то, чтобы записываться на выставку, иметь возможность записаться на выставку. And sadly, many people still think that a pedigree is only necessary to have if you want to compete. А к сожалению, очень многие люди до сих пор продолжают думать, что родословная нужна только в том случае, если ты хочешь соревноваться на выставке. And we get back to the topic that people 
have no clear idea what breeding, what pedigree dogs. Uh, и мы возвращаемся к нашей изначальной теме, к нашей основной теме, uh, которая заключается в том, что люди обычные uh, на самом деле не понимают, что такое родословные, что такое чисто породные собаки. Because, because uh, uh, the, pedig the pedigree itself, the paper, okay, this is the end result of registration uh, process. Потому что, хорошо, uh, родословное – это бумага. Это, так сказать, финальный, uh, финальный результат uh, разве разведения чисто породной собаки. But it represents the, the whole procedure behind но uh, он в нем представлена вся процедура весь процесс который стоит за этой бумагой and it defines and describes a lot. определяет и описывает очень много so uh, it would be important that the society understands what a pedigree means and it's not just a paper for dog uh, и очень было бы важно чтобы общество наконец поняло что uh, что на самом деле означает родословно и, и что это не просто документ который нужен для записи на выставке and it is really really difficult for a breeder to 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 convince and educate the everyday people about uh, this. и это uh, на самом деле очень сложно для заводчика убедить и uh, объяснить, образовать обычную публику а, вот в этой части. Unless you have half an hour to sit down with that person to, to tell the whole story behind the У вас нет полчаса для того, чтобы посидеть с этим человеком и объяснить ему всю историю, которая стоит за этой родословной. And this is the reason I put a a summarizing extra note about the education вот of почему public. я здесь uh, поместил некоторые дополнительные замечания, которые касаются образования публики, просвещения публики. Uh, and that's why educational activities are very uh, important. И это объясняет, почему образовательные мероприятия так важны. People don't even understand what a dog uh, is. Люди даже не понимают, что такое собака. Okay, they know it has four legs, it is really cute, and a dog is the best friend of the конечно, human. они знают, что у нее четыре ноги, что она очень хорошенькая, миленькая, и что она лучше друг человека. But I talked a lot about how people choose a dog, and it is not good. It shows they have no idea what a dog is. Но мы говорили с вами очень много о том, как люди выбирают собаку, и это, и это показывает, что у них абсолютно нет никакого представления о том, что такое собака. They have no exact idea what a, who a breeder is. У них нет точного представления о том, кто кто такой заводчик. What a pedigree means and represents. Они не знают, что означает родословное и что она представляет. What it means that that uh, breeding responsibly exactly. А uh, и uh, они не знают, что uh, что что в точности означает разводить собаку ответственно. Разводить And until we, so so these these terms and and these definitions should be much more clear for the general public. Ah, uh, поэтому вот эти термины, эти понятия и эти определения должны стать намного более ясными для публики обычной. Otherwise, it is impossible to 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 explain them all these different things. I've been talking about. Uh, в, друг, в другом случае, в противном случае, будет совершенно невозможно объяснить им вот все эти вещи, о которых мы сегодня говорим. And this is the last question, and this is a really light question. That's why I put it at the end. И, uh, значит, и вот еще один последний вопрос, и я его действительно, он мне ужасно нравится, и поэтому я его поставил в конец на десерт. And I'm really happy to, to, to have this question. И я очень рад, что он у меня есть этот вопрос. What about souvenir products with the kennel logo, like T-shirts, bags, pants, calendars? Under which conditions such a campaign? Ah, and значит этот вопрос то а что вы скажете о сувенирной продукции с логотипами питомника, как например майки, сумки, ручки, календари и при каких условиях так подобная рекламная кампания может работать? And my personal opinion on this I love this one. <laughs> 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 
First of all, everyone loves to be surprised, to, to, to get something they don't expect to have. Во-первых, всем, всем нравится, когда их удивляют, когда они получают сюрпризы, а чтобы получить что-то, что, что они не ожидали получить. But it never works. Maybe it, it's, it looks silly if you announce it in advance. Это, но, но это глупо, если вы, uh, это выглядит глупо, если вы объявляете об этом заранее. Just imagine uh, someone saying that, oh, if you buy a puppy from me, you will have uh, a mug with the, the picture of my kennel name on the door. Себе, вы говорите, что если вы купите у меня щенка, я вам дам магнитик с картинкой мо моего питомника. But if you if you give something with your puppy, for example, for the new owner, that uh, looks great. Uh, or if you give away uh, souvenirs for for friends to other people with the the kennel logo, it is also great. If you give away souvenirs for friends to other people with the the kennel logo, it is also great. If you give away souvenirs for friends to what the one one reason is that people love to be feel uh, special they love to get uh, presents. Uh, 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 одна причина заключается в том что люди лю любят чувствовать себя особенным что они для кого-то особенные что они по любят получать подарки but the other thing which is important from the aspect of marketing uh, но другая вещь которая важна с точки зрения маркетинга that you will have more visibility with this uh, And as I mentioned many, many times uh, before, it is important to visible repeatedly, not just once. And one thing I really like and Breda started to do that is is using a uh, giving a starter kit for, for the puppies. You, you can give a folder printed with your kennel logo. You can put the pedigree, the pet passport, everything into that folder. Everything will be in one place. Вы можете положить родословную, вид паспорт, все важные бумаги в эту папочку, и все будет в одном месте. I uh, I also know someone who gives a short leaflet for the everyday dog keepers about the breed and the dogs. What to know? И я знаю многих, которые дают вместе с щенком такую коротенькую брошюрку, буклетик. Особенно если речь идет об обычном владельце, что они должны знать об этой породе, об этом щенке, как его воспитывать. И вы в этой ситуации вы можете просто отвязать свою фантазию и придумать кучу разных вещей, которые действительно будут классными. And uh, it just came into my mind. I remember uh, one day someone showed me a Christmas ornament, a Christmas mm -hmm. ball with the candle logo. It was. It, it looked. Ah, uh, really I just вот сейчас вспомнил, кое кто однажды мне показал uh, рождественский шарик с логотипом питомника. Это выглядело действительно классно. So feel free to 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 use souvenirs with your with your candle uh, name. Поэтому да, спокойно используйте сувениры и а всякую продукцию с логотипом вашего питомника. Okay. So, these were the questions. Итак, это были вопросы, на которые мы а, ответили. А, а теперь а, время для вопросов текущих. We have... Uh, I don't know if we have questions or we want to get into the questions. <laughs> yes, questions. we are... Wow. Um, okay. How do I uh, how do I know that others talk about me behind my back? And should I really try to find out? Why does it matter seriously? As in Russian we say, I don't care about those nasty things they say about me when I I'm not there. When I'm uh, not there, you can even beat me. Just a joke. Uh, 
Uh, I will translate for those who do not speak English. Uh, а как я до должна узнать, что другие говорят у меня, обо мне у меня за спиной? Uh, и должна ли я uh, на самом деле пытаться выяснить это? И почему, и, и почему это серьезно имеет значение? По-русски мы говорим, я не знаю. Uh, у меня, у меня нет дела uh, о, о том, что говорят обо мне, когда я не там. Когда я не там, вы можете даже меня попить. You don't, you don't need to... Uh, if you... If you want to know uh, what others think about you and you want to influence them, uh, you will go crazy. <laughs> you want to translate meanwhile or, or you want to translate at the very end? It, it, it won't be long. Uh, what uh, you... Uh, no, okay, as you like. I can do now or, or, or later. Okay, uh, just in a nutshell. So, uh, uh, what are your reputation the image of yourself is dependent on you and dependent on others and you can't influence others 100 for 100 percent sure uh you don't need to 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 bother too much about what uh, what others think about you as i said uh you can't get into a position where everyone loves you but uh when there is false uh accusations rumors and everything that is something you should know about just to protect yourself. Uh, people can say ugly things, but this is the topic of crisis management. What happens when there is a rumor spreading around me? Uh, I, so, I do, so, just, sorry. So, I just mentioned that, that what others talk about you behind your back is also, also matters. It, it gives extra or, or cause you problems, but, but you can't do anything about that, honestly. Uh, на самом деле, то, что люди говорят о вас за вашей спиной, uh, просто ну, вызывает определенные либо проблемы, либо наоборот помогает вам в создании вашей репутации. Вы не можете сто процентов на сто процентов на это влиять, uh, но если вы как-то хотите uh, правильно выстраивать свой имидж, вы должны примерно представлять, что они за вас, о вас говорят, потому что, как вот уже говорилось, если вы будете выстраивать имидж диаметрально противоположный тому мнению, которое сложилось о вас, уже сложилось о вас в обществе, это uh, не сработает. Uh, you talk about building reputa reputation as a nice and professional breeder, but in reality I see that people mostly buy puppies from farmers with bad reputation who do not care about their dogs, welfare and breed whatever they have but they sell cheap puppies uh, and they sell a lot of puppies uh, and high quality breeding cannot compete with that don't you agree and we talked about that i think this question was, yeah. was asked in the beginning yeah uh, could you tell us please about advantages and disadvantages of multi-breed kennel можете ли вы сказать о преимуществах и о проблемах многопородного питомника Advantages and disadvantages if a breeder has uh, more breeds, yes. mm -hmm. I think I think the only disadvantage can be that 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 for some people it is it is a bit strange that why a breeder has more breeds. Uh, sometimes when they try to set up uh, definitions about puppy farming, they mm -hmm. say that uh, a puppy farmer is someone who has more dogs and more breeds. Uh, Which is... Ну, я думаю, что, в принципе, проблема может быть только в восприятии, да, которое а, связано с тем, что у людей могут возникать вопросы, почему человек держит много пород, а, и некоторые ассоциации именно с фермерами, потому что одно из определений фермера – это очень много собак и очень много разных пород. Uh, what would you do if somebody without permission, permission is using your kennel name for selling their puppies? That is my situation. Uh, some people used my brand name for selling puppies online as a pet, uh, as a pet shop. And nothing I can do about that. Also many times I saw that others use my dog's picture uh, to sell their own puppies. Also nothing can be done to stop that fake. Uh, человек спрашивает, uh, что бы вы сделали, если бы кто-то без вашего разрешения uh, использовал название вашего питомника для продажи их щенков и uh, фотографии ваших собак для продажи своих щенков. Ah, uh, it is a good question. Uh, I know it is a problem. It, it, it depends what platform you are talking about. Uh, if you can, whether you can, you have the the, the possibility to report 
that profile, that advertisement, etc. Uh, and legally, it is it is it is very complicated. Uh -huh. uh, здесь это, это сложный вопрос, хороший вопрос. Эта проблема действительно она случается. Uh, тут все зависит от того, какую платформу вы используете и можете ли вы, uh, так сказать, сообщить. Uh, об этой проблеме, об этой ситуации, потому что законным способом с этим действительно очень сложно бороться. Yeah, it is a tough question. It's a tough question. I think uh, you need to start to, to, to report to see if there is any re reaction from the web page, etc., etc. Et uh, мне кажется, вы должны писать какие-то жалобы и смотреть, есть ли какая-то реакция. Uh, так, это уже был вопрос. Uh, could, uh, can the multi-breed uh, kennels, the kennels uh, which, uh, where they have many breeds, be successful? Or it is, uh, is it better if you decided to breed one breed, uh, another breed, uh, then better to uh, start with it with another kennel name? It depends, I think, Uh, it depends how you you build up the brand of 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 the previous kennel. What I mean, just a short example. If my kennel name was uh, Marton's mm -hmm. Chihuahuas, and I start to breed uh, Rottweilers, it will look fine uh, to, to, to to have uh, Rottweilers in, in, in the kennel name. But if I if I had a, a, a kennel name with 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 Attila Martin's mm -hmm. kennel, and I am well known for my Chihuahuas, I have a sort of reputation in the dog world, and I start to 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 breed Rottweilers, it it can mm -hmm. work. It is, You don't need to, to have Все зависит от того, как вы изначально начали продвигать свой питомник, как вы его назвали. Если бы, допустим, он говорит, у меня был бы э, питомник под названием э, Чихуахуа Мартина, и я бы вдруг стал разводить ротвейлеров под этим же названием, это было бы очень странно. А если бы у меня питомник просто назывался питомник Атилы Мартина, и я бы сначала был известен своими Чихуахуа, а потом бы перешел к ротвейлерам, то это могло бы работать. Поэтому все зависит от того, как вы... Uh, naturally. Uh, how not uh, how not to become to 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 boring with your uh, with your uh, uh, marketing and with uh, uh, how not uh, not to cross the line where it is too much with your advertising it is <laughs> it is it's different it's different because because uh uh It is always a very tough question where you can find the balance, but in, in, in everywhere in, uh, in life. If you, это всегда if... очень сложный вопрос, как найти баланс а, и гармонию. А, это вообще касается всего в жизни, не только маркетинга питомника. If you are over publishing yourself, you after a while you will be real. А если вы uh, действительно перебираете с публикациями с, uh, о самом себе, uh, когда ты наступит тот момент, когда вы будете людей раздражать? Which is too much for someone. It is absolutely okay for other ones. It is it's very complicated. Не так-то просто понять, где этот предел, потому что у всех раз разные вот это тоже разный барьер, да, потому что то, что уже очень сильно раздражает одного, еще может быть совершенно нормальным для другого человека. I think just came into my mind. I think. What is 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 certain that that being extremist is not good. So if you post twenty uh, six uh, pictures of your dogs to Instagram, is not good, and it's also not good if you only post uh, one one thing once a month. Uh, вот, так сказать, в общих чертах, что можно ответить? Экстремистам всегда будет нехорошо. Поэтому нехорошо, если вы подряд опубликовали 26 фото к вашей собаке. И точно так же нехорошо, если вы всего лишь в Инстаграме опубликовали что-то один раз в месяц. Uh -huh. uh, the next question is, can I change the logo? You can. <laughs> 
Yeah. <laughs> Actually, uh, it is the the question of logos is is an absolutely uh, separate part. It it would be good to to see uh, the logo, uh, how it looks like, and how you want to to okay. change it. Это совершенно особая тема касаемо логотипов. Было бы хорошо посмотреть на ваш логотип и как вы хотите его изменить, чтобы дать вам совет конкретный. Можете сейчас. Оксана, вы можете прислать мне на Facebook ваш логотип, я его сюда засуну, и мы спросим. А я скажу, что это за лого. Да, потому что это важно, что если вы хотите просто изменить что-то в in the, the visual appearance, or you completely want to change it, but you keep the same channel name. And if it's, if it's something completely different... Uh, uh, but in case of, of... Logos are very, very important in, in marketing in general. But the good thing in, in breeding that uh, from, from my point of view, people memorize uh, kennel names much mm -hmm. better than logos. Mm -hmm. uh, вообще логотипы в любом маркетинге это очень важный инструмент, но uh, в том, что касается питомников, uh, вот по его мнению, uh, все-таки люди запоминают название питомников намного лучше, чем логотипы. Yes, because we see the kennel names in, in the show catalogs and we see in the names of dogs. And we remember the kennel names from dogs, not from the logos. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Yeah, logos are important and graphical, uh, uh, everything is, is important, but not that important. Like, like in everyday marketing. Я сказал, что да, потому что мы имена питомников мы запоминаем по именам собак. Говорит, что да, графическое изображение безусловно важно и логотипы безусловно важны, но не настолько важны, как в других областях маркетинга. Одинаково. As the rules of, of the registration of, of kennel name uh, the same in all the countries, uh, all the FCA countries, or they are different in, uh, in, in, in all the national <coughs> kennel organization. Uh, yes, they are different. The requirements to, to, to get the kennel name are different. Они разные. Мы сразу можем вам сказать. Uh, how do you see the work with uh, with the citizens of the planet <laughs> uh, to to let them uh, to let them change their views uh, on uh, the pr process of choosing the breed or, or the puppy? Which uh, methods of this work uh, uh, do you think to be productive? And uh, should this work be uh, be done under under the uh, national canine organization or? Uh, it is the only only the problem of the breeder. No, it's a problem of everyone. <laughs> and and it would it it is a very very hard topic and a very complicated one to talk about how to change uh, the general opinion of of the board society. And it only works if there is education. And with education, I mean not just conferences exactly and what seminars. We're doing. <laughs> with you. What exactly Sorry? what we are doing now, right? <laughs> yes, yes, yes. But you, it, it, it is important what is uh, happening in the general mm -hmm. media. What is what they are talking about in the radio, in the TV. What celebrities are talking about what animal welfare organizations are talking about and it is a long-running process but you should do this and and uh, otherwise it there is no such things that okay i do this now and immediately something sorry I, I i will smoke so i will switch on the so it is it is a process and it is it is the education of the the overall society and it is it is the duty of everything 
of everyone. Да, это долг каждого заниматься этим. Это очень непростой процесс. И здесь речь идет об образовании, о воспитании сознания вот этой вот обычной публики. И не только вот о том, что мы делаем на всяких вебинарах и конференциях, но и о том, что говорят знаменитости, что пишут в обычных газетах для обычных людей. И как вообще обычные люди воспринимают ситуацию. Это очень сложный, длительный процесс, в котором все мы вместе должны участвовать. Uh, how do you think, is it correct or not to say thank you uh, for, uh, to a judge after the ring, giving the souvenirs with the kennel logo? Uh, look, if... <laughs> I know my answer for this question. Mm -hmm. So, look, if... if uh, I, I know my answer for this, but... Uh, Okay, I will tell you. Uh, so my, there, there, are, there are such things that, oh, this breeder and that judge talk to each other, uh, the person gave something for, for the judge, etc., etc. If a judge uh, can be corrupted, it, it will not depend on this, if, if you know what I mean. Mm -hmm. Он говорит, ну хорошо, у меня есть мнение на этот счет, сказать, не сказать, хорошо, скажу. А если вот просто то, что человек подойдет и что-то даст судье, вызывает такие разговоры, ну вот поймите, что если этого судья, судью можно купить, то не сувенирами, это не сувениры не имеет никакого значения. But if we talk about people, then, then uh, you know, uh... To lose in a competition is always difficult, and some people always say that, oh, I, I lost because she gave the judge something which cost two euros, and that is the reason why the... Why the, the... Oh, uh, посмотрите, как это выглядит со стороны людей. Некоторые люди не любят и не умеют проигрывать, и всегда кто-то найдется, кто скажет. Гляньте, она выиграла потому, что она дала судье что-то, что стоило два евро. So my personal opinion that that uh, it can generate conflicts. It gives just extra ammunition for others to 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 complain. So if 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 a judge is corrupt, you can send him or her a message. You can discuss things like this. And uh, but 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 we love to use this kind of things that oh this is the reason why I I lost and that's why she won. It is. We know how this thing uh, но, значит, поскольку такие вещи, как ваши подарки, могут вызвать разговоры и сгенерить какие-то новые конфликты, которых не было бы, то, может быть, лучше от этого воздержаться. Хотя мы все на самом деле знаем, что если этот судья продажный, то вы ему можете послать месседж, договориться с ним и купить его, а вовсе не таким способом. Но просто вы даете таким образом повод каким-то людям, которые любят жаловаться и искать причины своих продажей, вы даете повод для разговоров. Uh, how to make changes uh, in uh, the kennel logo if uh, you change the breed? It depends how your logo look like. If... Это зависит от того, как выглядит ваш логотип. It, it is, it is, uh, if, 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 uh, if there is no, no graphics, Of, of, of the previous breed in the logo, then it can be, it can be okay. А если там нет изображения предыдущей породы в логотипе, то можно оставить все как есть. Actually, if it's uh, a logo is, 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 is a graphic element and, and you uh, build up your rep reputation, your image, Connected to this graphic element. А на самом деле логотип это графический элемент, и вы выстраиваете свою репутацию, свое имя с использованием этого графического элемента и связанное с этим графическим элементом. If you think about about uh, general logos, sometimes they have no real connection to the product. Just think about Apple. Mm -hmm. А подумайте о логотипах из других областей деятельности. Они очень часто совершенно не связаны с продукцией. Вспомните, например, Apple яблоко. Mm -hmm. 
uh, which is uh, which should be the first step, the very first step when you are promoting a new breed rare in this country, and the financial politics here in in selling puppies, uh, which it should be, uh, uh, which it should it uh, take in consideration the world uh, prices for these puppies, or it should be lower, or how it should be. I mean the price. You mean the pricing. Mm -hmm. the pricing. pricing. If if you start with a, with a new breed rare in this country, actually, it's it always uh, uh, the price is always uh, defined by the market, and if people want to buy that, it is it is it is it is simple economy. If if you have a new uh, rare breed in the country. And no one cares about that breed because it. No one wants that breed. Mm -hmm. Then, then you will not. You you won't be able to to ask for a high price. But if that breed is is something that people would love to have, but they have no source for that dog, you can you can ask for a higher price because there is a demand for those puppies. Значит, тут все зависит от простых требований рынка. Если, допустим, вы начинаете Uh, есть ли спрос на этих щенков? Если вы начинаете с новой породы, которую никто в стране не знает, и поэтому никому эти щенки не нужны, uh, то вы просто не продадите их дорого. Uh, если же наоборот, есть в этой породе потребности, людям она интересна, uh, но у них не было источника для приобретения, то вы можете устанавливать, устанавливать сколь угодно высокую цену. Мой профессион – это консультант в бизнесе. I do the uh, do advertise my uh, knowledge in uh, the sphere of uh, synology in general, I, I, in purpose to get more clients uh, who breed, who are breeding dogs or having the business can, related to dogs. But I cannot advertise myself as a breeder uh, among them, even if my clients could allow themselves to buy the puppy. Uh, how uh, should I uh, advertise myself in this case? Oh, I lost in the middle of the... No, I also... Uh, <laughs> honestly, I also do not understand the connection between the beginning and the end, but okay, I can repeat. Uh, to repeat everything or uh, only the middle? I should see the, the whole picture uh -huh. uh, because it is not clear that that uh, my profession is a consultant in business. Yes, I, I do advertise my knowledge in the sphere of uh, synology, uh, in the purpose to get more clients, uh, breeding dogs or having the business connect related to dogs. But I cannot. Uh, advertise myself as a, uh, as a breeder among them, even if uh, my clients could allow themselves to buy a puppy. How to advertise myself uh, in this case? I don't understand that. Uh, I understand, but I can't see why why he or she can't advertise uh, as a breeder. Me because because uh, in my opinion. Uh, breeding dogs and 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 the pet uh, pet industry itself is 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 not that easy. It has its own rules, and and uh, if if I want to cooperate, for example, I I am a groomer or mm -hmm. I have a shop for for dog supplements or whatever, mm -hmm. and I want to work together with someone, I would love to have someone who is related to the dog world to understand all the unwritten rules of the dog world. Mm -hmm. Otherwise, it will not work. I understand the question, Вообще вся пет-индустрия, она живет по своим каким-то специфическим правилам, они очень особенные. И, например, если бы он говорит, я был бы грумером, или если бы у меня был магазин, например, продающий какие-то аксессуары для животных, и я бы хотел с кем-то скооперироваться, я бы предпочел человека, который тоже из этого мира, и который прекрасно понимает все эти неписанные законы, по которым эти, этот мир работает. Uh, what to do if the competitors uh, 
publish in the internet uh, negative uh, reports about the breeder and doing it specially, uh, especially to ruin uh, his reputation, uh, to to try to um, to argue or or to keep silent. It it depends uh, how serious these accusations are, because you can uh, and 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 it depends. Uh, uh, how bad it can ruin your reputation and it can come from really mild up to really serious things and you can do different things you can say that okay i don't care you can uh, delete the comments you can report the person you can make a statement or you can even start a legal case it all depends on the seriousness but i will say зависит от того насколько серьезны эти обвинения и насколько серьезно они а, вредят вашей репутации. А, потому что, а, если это какая-то ерунда, то вы можете не обращать внимания. А, и, и если вы можете, а, если это что-то, что вас волнует, вы можете написать, допустим, написать какой-то протест а, прямо там, в этой социальной сети. А, а если это прям совсем серьезно, то вы можете даже начать какой-то судебный процесс. Все зависит от того, о чем идет речь. So we have, um, we have this logo, about which there were a lot, lot of questions. And uh, the person wants, uh, yes, the person wants to remove Chow Chow and uh, Sharpay and to, to put their Lhasaps and uh, Spitz. Yeah, in that case, I think uh, uh, if you if you change the breeds related to your kennel, I would just simply say that that uh, keep exactly the same graphic design and mm -hmm. just just change the dogs inside the logo. Значит, вы меняете породы, то в данном конкретном случае я бы сказал сохраните полностью тот же самый графический дизайн, просто замените собак внутри вот вот этого логотипа. Так, про это мы ответили. Does it make sense to change the kennel name if even after five, ten years of breeding it is difficult to remember this name? It, it, it was a failure to it was a mistake to choose this name for example and nobody can remember it <laughs> actually actually uh then then it is a good question how people remember you because because your name your personal name or 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 what uh if if people don't remember, if people can't recall your kennel name, then it is it it is it, it doesn't matter if you change it. <laughs> it. It causes no harm. If 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 it if if you don't have that big reputation, if you are not that known, it won't harm you because because it is it is irre irrelevant. The problem happens when you are well known. Your name is well known and you change your kennel name. But in that case, uh, you can concentrate and focus on uh, emphasizing that, okay, it is still me, still the same quality with a different kennel name. Ну, тут опять же зависит от того, почему это произошло. Если вас не знают, если не могут запомнить имя вашего питомника, потому что у вас нет такой серьезной репутации, то абсолютно никакой разницы, поменяете вы его или нет, и вы и новое не запомнит. Если вам просто не нравится, у вас какое-то было неудачное название, но люди знают вас как заводчика, то поменять можно, но тогда надо концентрироваться на том, чтобы доносить до сознания людей, что это все еще я. Качество все то же самое, просто наш питомник поменял название. For example, uh, when, for example, when I started breeding under my kennel name, I never thought that my dogs will live somewhere uh, abroad. Uh, because uh, that time it was not easy. And my kennel name is absolutely uh, unpronounceable for the foreign people. But okay, they know it. Who knows? <laughs> who knows? Who knows? <laughs> it's very, very Russian. With all this Russian, 
Yeah, but just yeah, you know, Hungarian kennel name sometimes. <laughs> yeah, and sometimes it, <laughs> we have the same. I'm not going to change it. Um, uh, is it correct, on your opinion, uh, to uh, to make photos of my dogs at the shows uh, when it, uh, the owner of uh, the uh, of the competitive uh, kennel is doing the photos of my dogs, and after that. Uh, Publish uh, to publish these photos with my dogs, uh, and uh, giving the link to his own website, and uh, explain uh, and he explains this with uh, uh, saying that this photo was uh, made in a uh, public place. Uh, is it allowed uh, to put the video uh, with my dogs on YouTube? Uh, if the vi video is uh, done without the permission. Uh, without letting me know that this person is doing the video and then uh, putting the links in all the web sources. It is, it is a very complex legal question. <laughs> it, is, it, is, it is a legal thing. It, it, it depends. I think it depends on which country you are talking about, what regulations uh -huh. they have. It is... <sighs> Это э, неприятная такая достаточно комплексная история, связанная такая юридическая скорее. Все зависит от того, э, в какой вы стране живете, какие в стране законы и, ну, в общем, история противная, конечно. Так, uh, which could be the action from the side of the breeder towards the new owner if after selling a high, highly high quality puppy puppies, uh, pure bread, high poly quality puppies, uh, with time um, this uh, buyer will see the faults, uh, for example, not complete, complete dentition uh, after changing the teeth. Changing the what? Teeth. The teeth. Well, the first teeth uh, ch are changed to the normal teeth, they see that the dentition is not complete and the dog is uh, uh, okay, is is not a show dog. What what the uh, uh, breeder has to do is supposed to do. I think I, uh, I think in this in this questions in general, I think it is very important to 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 have a contract in advance for these situations. I, and 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 you oops sorry and and you should you should think about. Uh, this situation in advance, what happens and how you will act legally in these cases. Because if you, if you don't agree with, with, with the new owner and such things uh, happen, what, what can you do? You can start to, to argue. Uh, uh, in, in such business acts like, like, like selling a dog, especially for a big amount of money, you mm -hmm. have to uh, fix all these problems that can happen in the future and if they happen what will you do if you if you organize a dog show you have a contract with the venue for example what mm -hmm. happened who has this responsibility etc 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 and not yeah, just like that. that you go there and mm, yeah. what to do so, yeah you, you, should, <laughs> you should you should you should think about about these things in advance yeah, because if problems yeah. happen and you haven't fixed uh, uh, legally all these questions, you will be in big trouble and then it starts that, no, it's your fault, my fault, your fault, my fault, and it's a whole mess. And, uh -huh. uh, значит, uh, эти вещи, вот и, именно для этого нужен договор, uh, когда вы продаете щенка. Uh, о таких вещах вы должны подумать заранее, вы обязаны их предусмотреть заранее. Что случится, если произойдет это, это, то или другое? Как вы будете действовать? Uh, об этом должен знать и покупатель, и вы должны об этом заранее знать. Uh, потому что, если вы, например, организуете выставку, у вас есть контракт с местом проведения, и там все четко прописано, что случится, если пойдет дождь, снег, разрух, потолок и так далее. И вы все прекрасно знаете, что, какие будут последствия, в том числе и финансовые. И здесь то же самое. Все это должно быть прописано в договоре. И, и вы, и покупатель щенка должны знать, что может произойти и как вы будете действовать, если это произойдет. Иначе вы просто начинаете спорить друг с другом. Ты виноват, нет, ты виноват, нет, это твоя вина, и это, и это никогда нет конца, и это ад. What to do if your 
competitor is calling you uh, and as if they are the other puppy, uh, the other people uh, who as if they would like to buy uh, the puppy from you and they and they try to find out if you have a pet puppy in the litter, uh, if you have faults in the litter, and which fault, uh, and which price you are doing for your puppies. Uh, and these are these questions are uh, delicate, and these questions you would never uh, tell to your competi competitor if you would have known that these are your competitors calling. <laughs> I, yeah. you, you know, you know I, there are certain risk, risks in life that you have to, to <laughs> because maybe not your competitor calls you, but your competitor asks uh, a friend of his or her to call you to get information out of you. So these things, in, in, you can't, you can't uh, get rid of risk and this kind of risk in your life and and you if, if if because of this you get into trouble or you will have uh, complications or whatever you can uh, solve that in 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 that period it is it is not not an easy thing uh but but there is no no good recipe for this i think it's on для этой э, истории нет хорошего рецепта, потому что в нашей жизни есть определенные риски, которых нельзя предусмотреть. В конце концов, это может не ваш соперник, не ваш конкурент вам звонить, а может звонить какой-то его приятель, которого он попросил. Вы никогда от этого не, не, не избавитесь. Ну, есть и есть, в общем. Так, такой риск существует. I think we did, we did everything. Wow! Oh. I will check the chat section. Okay. Uh, the, thank you, thank you. Attila, they write you something in Hungarian. I do not understand at all. Uh, uh, oh, thank you, whoever wrote that. From me. Oh, lovely. Thank you so much. Well, this is the uh, uh, No, the, the question is, uh, uh, look, uh, Will the FCI react on the situation in Holland with French Bulldogs? We can say that, <laughs> yes. Uh, and uh, as you told us in the previous webinar, uh, they started to try to kill the breeds. And this is the question. Uh, I am not entitled, I'm not in the position to, 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 <laughs> to say anything on behalf or related to the FCI, so <laughs> I can't answer this question. Uh, я не, не могу ничего говорить от имени ИФЦИ, но на этот вопрос я ответить не могу. But... Period. <laughs> I can't. I can't. My, my personally, your personal opinion, opinion can be yeah. here. Yeah, my personal opinion is, is, is... I don't know if, it's, if that's a secret or not that we had chatted yeah. on Messenger. Uh, no, it's not a secret because uh, because this webinar is uh, announced. So as soon I will announce the program, so you can do it even now. Okay, if you if you are curious about my personal opinion on the situation of racephalic breeds in Netherlands, mm -hmm. then you should join us on the twenty seventh of May to to hear my presentation about breed specific legislation and their consequences. А, итак, значит, от имени вся он говорит ничего не будет, для этого есть другие люди. Но если вы хотите знать его личное мнение об этой ситуации, то присоединяйтесь к нам на нашей конференции 27 мая, которая будет посвящена бархицефальным породам. И там, в частности, будет и его доклад на тему запрета на отдельные породы в отдельных странах и о последствиях, и последствиях таких запретов. So, so uh i i would like to announce another thing now we announce the 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 brysophilic presentation uh -huh. and if there is no no question left thank you so much for 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 the all the all the very positive feedback in the chat room i i see them во-первых, здесь мы одно объявление сделали, он хочет еще одно сделать, но прежде всего хочет вас поблагодарить за очень позитивные отзывы вот здесь в чате 
And this is something I want to announce today uh, because we are, are talking about kind of marketing. And this is a project I've been working on for a while. And finally, this, also, this book will be published. А, и, значит, поскольку мы здесь с вами говорим о маркетинге питомник уже два раза, вы будете первыми, кому он представит вот этот проект. А, Наконец-то осенью эта книга, над которой он долго работал, будет издана. So it is a bit too, too early to, to announce this, but I created a form to, to, to sign up to a newsletter related to the book. А, и вот он тут создал форму, связанную с рассылкой, для получения рассылки, а, связанной с этим форумом, лучше мало Александр Киевский. I, I put the link here. If you want to subscribe to this, this email database, I will send you information as soon as I know more about the book. Subscribe me, please. And, and you, you just need to give your email address, your first name, just to send you a message, not just there, you, just, okay. just to have your name. Okay. And, and because of the GDPR, the General Data Protection Regulation of the EU, you just tick email and subscribe. You will need to uh, verify your email. You will get a verification email. So, so вот, когда подписывайтесь, вам, вам нужно будет ввести свой адрес, свое какое-нибудь имя, ну, собственное имя, а, и а, сказать, что вы там согласны на обработку данных, потому что, ну, сами понимаете, персонали, да? So, I, I copied the, the link of, of this subscription form into the chat room, and I also copied, I just uh, uh, published the Facebook page of the Canal Marketing Book, so there will be information there as well. Uh, so, this autumn, I, I, I will publish this book for sure i've been working on this for 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 a while and it will not be a facebook user guide it will follow the same logic and same idea i i presented here during the last two kind of marketing это будет как бы не то же самое но там будут развиваться те же самые идеи которые мы бы здесь с вами обсуждали i think we we need it in russian uh, I just want to finish it in English. Okay, you can. You can. I want to. <laughs> you can. Finish and after that, we can talk about, about Russian edition. But if there will be any delays, it will be because of the brachycephalic presentation, because I will have a weak delay. <laughs> okay. No, what we немножечко да отложим, потому что сейчас будем работать над презентацией брахицефал. Ну, чуть задержится. But brachycephalic uh, issue is very important now to react to all of it. Yeah, I know. I know. Yes. Mm -hmm. I know. So, if I think we are ready. I, I also think so. We... <laughs> go back. Uh, go, back. Uh -huh. go back to your presentation. Yes. So, uh, I do thank everyone for the really, really positive comments, and I thank you again for all the questions. Спасибо вам большое за позитивные комментарии, и еще раз огромное вам спасибо за все вопросы, которые мы получили. I'm really happy that we could cover these really important topics, which are connected to marketing, but not all of them are really marketing questions at all. Я очень рад, что мы обсудили все эти важные вопросы, которые связаны с маркетингом, но не все они касаются только маркетинга. So I say goodbye now to go to have a cigarette. I wish you all a very good weekend and see you soon. Спокойно и желаю вам всем отличного уикенда. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you.